Dzień dobry. Jesteśmy znowu przy tych sadzoneczkach. Michalina, zobacz. Jest rosa? Jest. Jest rosa tutaj. Mało rosy, nie? Chyba wszystkie ciągną. Tu też mało rosy. Tak widzę, że im bardziej ukorzenione, tym mniej rosy na folii. Tak? No, czyli ciągną wodę chyba, nie? Mają czym? Dobra, zaczniemy od tych najstarszych. Tak. I teraz tak, patrzcie. Tu już wyciągaliśmy jakieś sadzonki. Tak? Hortensja Anabel i hortensja buketowa. Nie? Zobaczcie, te zostały w ubogiej ziemi pod folią. Tak? I mają takie małe wypustki, tak? Jeden taki lekko cytrynkowy liścik, tak? Tak samo te ogrodowe. Nie rosną, ale są ukorzenione. Tak? Rozwija im się tylko korzeń. Tak, lawenda. Michalina, zrób zbliżenie. No chyba zakwitnie. Chyba zakwitnie. Lawendy są przepotężne, nie można wyrwać. Korzenie już mają. Także jak macie takie, to prosto do ziemi. Tak? Sadzić je prosto tam, gdzie mają rosnąć. Spokojnie zimę przeżyją. Jeszcze zdążą się zahartować. Bo dopiero będzie wrzesień. Hortensje. Anabelki też mają korzonki, tak? No nie można. No gęściejsze od mojej brody. Tak? Tu już może więcej nie będę wyrywał Michalina, bo nie, nie ma. Nie, nie. nie mam sumienia. No, zobacz jak się. Pokaż jak się ziemia rusz. Wszystko jest ukorzenione, tu nawet chyba ślimak wszedł. Czyli jak macie takie listki, to rzecz normalna. Ta roślinka wiele przeszła. Nie? To tak jakby nas odciął tak na 40 dni bez jedzenia. I pić. Nie? Na pustyni. I trzeba przeżyć. I przykrywam jeszcze, bo dzisiaj świeci słońce. Ale żebym nie miał kotów tu u siebie, to już bym ich nie przykrywał. Tu przesadziliśmy dwie do ziemi kompostowej już z tej skrzyneczki. Jest różnica, prawda? Tak. Pokażemy na dniach jeszcze z zastosowaniem środków. Jak to będzie rosło, jaki będzie miało wpływ. Ale te możecie sobie śmiało do doniczek posadzić. Doniczki zadołować zimą całe w ziemi. Tak? Mhm. I tak przechować je do wiosny. Przy hortensjach ogrodowych jeszcze zrobić no myślę, że pokażemy też, tak? Zrobić ocieplenie, zrobić. tak. Ale zobaczcie, jaka różnica. Posadziliśmy do doniczek. Jakbyśmy posadzili do ziemi bezpośrednio, to jeszcze by były większe. Teraz tak, druga sadzoneczka. Forsycje, wejgelle i co by tam jeszcze, nie? Co by tam jeszcze? Tutaj chyba jest wejgella. O cholera, trzeszczy. Sorry za żebluźnie, ale urywają się korzenie. Już są. Tak, by trzeba całość podważyć tak, i, i wyciągać. No, ale tylko trzeszczy, Michalina. Ojej. Tylko trzeszczy. Tu się udało wyciągnąć, bez urywania. Także, ale jakie długie. No, One będą przeszkadzać tym pozostałym. To jest właśnie zaleta piasku. Tak? Widzieliście tam, jak wyciągaliśmy kortensję? Tak? One mają cienkie korzenie, bardzo dużo, ale przy pniu. Tu, jeżeli są w piachu, roślinka wypuszcza te korzenie, nieraz szybciej nawet wypuszcza i szuka czegoś lepszego. Aha. Szuka papu. I do tego jej potrzebne takie ładne, długie korzenie. Jak ja teraz włożysz? Jak ja mam Michalinę to posadzić? Nie, namawia mnie zawsze do takich rzeczy. Teraz co tutaj mamy? Róże jakąś. Tak? Różyczka wygląda ta tak. Czekaj, ojen, poszło. Michalina ma korzeń. Wołeś? Wałem, no tylko przytykła, ale może mi się coś uda. Ojej, to lepiej ich nie wyciągać. Mm, tu Taki był, co? nie? Tu był korzeń i pęk. Także się sprawdzi, tu drugi wypuszcza. A nic się nie stało, że urwałeś. O, ta też kolejny. trzyma, ta też trzyma. Ale też przytykło. Ale o, urwał się, ale nie przy samym tym. 
Także ukorzeniły się. I wszystkie widzę, że zieleniutkie. Wybaczcie mi, ale nie będę wyrywał więcej. Bo na tej odmianie mi bardzo zależy. Tak. Wsadzam szybciutko do ziemi. Czyli trzy wyciągłem. Jedna nie ma jeszcze korzeni. Ani kalusa. Ale to i tak dobrze, nie? Tu już jest młody listek. Tak. Tu. O, siedzi. Siedzi. A, pękło. Pękło. Zobaczcie, jaki kalus. Nie, urwały się korzonki. O, tu był korzonek, urwał się. No, to nie wyciągam. Nie wyciągam, no, bo szkoda. Tak? Co tu jeszcze mamy? Michalina, to już wyciągaliśmy. Wisteria. Nie ma jeszcze. Czarna jest? Czy nie? nie? Nie, to tylko skórka leciutko. Wisteria. Można? A gdzieś nie urwał, nie? No. Także wy, wy tak nie róbcie, po prostu nie wyciągajcie, nie sprawdzajcie. Wystarczy złapać za sadzoneczkę, jak siedzi mocno w ziemi, to znaczy, Aha. że te korzenie ma. I potem wyrwać wszystko od razu, tak? Albo podważyć jakoś, tak? No, mówię, że wyrwać wszystko od razu, czyli podważyć ładnie, tu mocno, na tej włókninie, albo za tą włókninę złapać, tak? I to wszystko ładnie podnieść, żeby się zruszyło, tak? Żeby było, żeby było dobrze. Co tu jeszcze mamy? Tujki, tak? Tujki mam. Tak. Proszę. Halus, bialusieńki. Nie wiem, Michalina, ty tu no widzisz jest, coś? Znaczy coś tutaj, co? Ale nie wiem, czy to... Czy ty korzeń, czy jeszcze nie? Czy jeszcze nie. Nieważne, ale Kalus był, tak? Kalus był. Ta? To jest czarna, nie? Czy nie? Nie, ale żyje. Żyje sadzoneczka. Jaka jeszcze z jedna. Która by tu? To. Też już aby, aby. Tak? Do korzonka. Wszystkie te blizny, widzisz? Pozarastały. No tujki się ukorzeniają dosyć wolno. Gdybyśmy zrobili cyprysika, to już by miał korzenie, tak? To wszystko przyjdzie koniec września i wszystko pięknie się nam ukorzeni. Dobra, to co, jedziemy następne pudło. Ale wisteria się nam ukorzeniła, Michalina. Tak. Jak żeśmy ją ukorzenili z takiego egzemplarza, który kwit, to co będzie? Będą kwiaty. Będą kwiaty. No, pojętna dziewczyna, kobiet. Tak, no w końcu 30 lat się uczy. Tak, teraz tak. Budleja? To jest budleja? No to jest budleja. Bardzo ładnie. Czy jest dwoma? I co tu mamy? Kwiat. Kwiat. Damy ją radę. Ojej. Szkoda. Ale trzeszczy. Ale trzeszczy. No pękają tylko. Czekaj, czekaj. Urywają się, tak? Korzaneczki. Ale już się ukorzenimy. Damy im spokój. A ta obok też ma kwiatka. Gdzie? O ta, no. No. Też nie, no nie mam sumienia. Ajaj. Pęka. Jeszcze są bialutkie, delikatne. Tu mamy hortensji. Tak, hortensję sobie przywiozłem. Tak, tej wam nie pokazywałem. Przywiozłem sobie z rancza. Te pinki, łynki. I jeszcze tam jakąś. O, one były stosunkowo niedawne. Tym się nie urywają. To ładnie wychodzą z ziemi. Bo wychodzi, bo jest ich Bryła. dużo, tak? Aha. Bryła wychodzi. Tak, jeden drugą trzyma. Widzisz, ile te korzenie podniosły ziemi, tak? O, jest ich bryłka. Widzisz? A jak jest dwa, trzy, no to po prostu urywają się, nie? bo one są dobrze zakotwiczone w ziemi. Czyli tu mamy pinki, łynki. Pięknie przebarwia się na różowo. Teraz co tutaj mamy? To też będzie jeszcze pinki, łynki. A tu będzie już... Co to jest, Michalina? Tak, teraz pokazują często ludziska. Takie wielkie kwiaty. Pamiętasz, wnuczce mojej najstarsze robiliśmy Hibiskusy zdjęcie. Hibiskusy byli nowe. I co one mają też? Do fryzjera trzeba, nie? Mhm. Całą korzeń.
cieszę się bardzo. Grządka przygotowana. Mam mokrą grządkę. Na mokradle. Okresami zalewane. Ja bym chciał tego ogrodowego hibiskusa, ale do donicy. Do donicy. Czekaj, wyciągniemy jeszcze jednego. To jest też bylinowy? Bylinowy. Podoba Ci się? No bardzo. Aha. Teraz wyciągnij dla mnie. Dobrze, że Michalina nie ma łąki. Dobra. Dla mnie wyciągnij ogrodowego. Ogrodowy. Chyba jeszcze nie ma korzeni. Ale... Zobacz, już... Już małe się pojawiają. Tak? Są ładne pięteczki. Także też ci się ukorzeni. Lada dzień. Dobra, nie wyciągam więcej, ale będziesz miała kwiaty od razu, patrz. Mhm. Ale tu już tylko patrzeć. Porządka, tak? No i teraz azalie. Azalie to tak prawdę mówiąc powinny puścić dopiero w kwietniu. To może nie wyciągnę. Korzenie. Ale zobaczymy, czy się pogrubiały. Jest nie, zgrubienie. Puszcza listek, tak? Co to? Nie, no cholera, korzenie. Korzeń? Nie, pod tym. Przy wierzchu ziemi, nie? A tu pączek. A tu pączek. Jedna korzeń, jedna pączek. Zależy, co kto lubi. Na zalie ukarzeniają się długo. Tak? I teraz co jeszcze? Mamy magnolię. Też ukorzeniają się długo. Późno na jesień dopiero pojawią się pierwsze korzenie. W październiku podejrzewam, ale się pojawia. Patrzcie, tu nawet wyszły listki młode, bo takich żeśmy nie zostawiali, nie? Mhm. Mhm. Także są. Będę musiał to mocno zlać przez Ciebie, Michalina. A to kolorowe to też jest ten hibiskus? Hibiskus, tak, tylko ten bordowy. Aha, to inny. No trzyma się. Trzyma się. Jeszcze może z jedną magnolię wyciągniemy. O, 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 o. Mhm. Tak? Tu już coś się dzieje. Także będą. Wszystkie zachowały listki. Tak? Czyli mają czym asymilować. A to z pąkiem kwiatowym. Też żyje. Wszystkie mają listki. Wszystkie mają zdrowe pędy. Tak? Widać. Bardzo duże zgrubienie na końcu. Mhm. Tak? Będą korzanki z tego zgrubienia. Tu z boku łodygi rzadko kiedy wypuszcza. Wypuszcza tylko yy, no. z piętki. Z piętki. Przykrywamy. Tak? Czyli tu już mamy Niedawno robione, tak? Cztery tygodnie może? Może nie? Już połowa ma korzenie. Budleja ma korzenie, tak? Hortensje ma korzenie. Hibiskusy byli nowe. Mają korzenie. Nie ma magnolia, nie ma azalia. I hibiskus szaczasty. Tak. To berberysy to bardzo niedawno robiliśmy, nie? Bardzo niedawno berberysy robimy. Ale co, żyją? Nie? Żyją. żyją. O, puściły ale kolce. Tak, tu Pana Piotra, Świerki. Coś się zaczyna dziać, czy nie? Nie, za szybko. Za szybko? Za szybko. Nic jeszcze nie ma. Ale kalusy, piętki w kaptanie zagojone. Tak? A tutaj od mamusi sobie przywiozłem też jeszcze jedną hortensję, ale jeszcze za wcześnie, bo to bardzo niedawno. Bardzo niedawno było. O, ale zobaczcie. No ile? Za dwa tygodnie. Nie? Tak, no i co? To wszystko, nie? Michalina. Też piętkę sprawdzimy. Ładna, żywa, opudrowana. Coś tutaj. Taki guziołek, widzisz? Ale to jak puści to w październiku, ale najprędzej w maju przyszłego roku. Jest poradnik o ukorzenianiach iglaków na wiosnę rododendronów i o świerka. I tam robię in, w innym terminie świerki, w tym sprawdzonym, co się zawsze przyjmują. Także na dzisiaj to tyle.